ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் ரீனா ஃப்ரம் பி ஹாப்பி தமிழ் சேனல் எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா பாரம்பரியமான முறையில் சுவையான சக்கரைய பொங்கல் எப்படி செய்யலான்றதை பற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன தான் எல்லோரும் சக்கரைய பொங்கல் செஞ்சாலும் சில பேருக்கு சரியாக வராது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சரியான அளவுலையும் முறையான பக்குவத்தோடும் செஞ்சால் எல்லோரும் சக்கரை பொங்கலை செய்யலாம் சரி வாங்க எம்மியான டேஸ்டியான சக்கரை பொங்கல் எப்படி செய்யலான்றதை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஒரு ஒன் மினிட்ல நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்ப எப்படி சக்கரை பொங்கல் செய்யலாம்ன்றதை பத்தி பாப்போம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் சக்கரை பொங்கல் செய்யிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்ன்றதை ஃபர்ஸ்ட் பாத்துடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் 200 கிராம் பச்சை அரிசி 100 கிராம் பச்சை பருப்பு 400 கிராம் வெல்லம் ஒரு சின்ன கிளாஸ் பால் நெய் தேவையான அளவு முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய் பொடி செஞ்சு வெச்சுக்கோங்க ஒரு கொஞ்சம் வந்து தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுக்கோங்க இதில் இதெல்லாம் தான் பொங்கல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதில் இங்கே முக்கியமாக என்ன அளவில் எடுத்துக்கணுன்னா பச்சை அரிசி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்னா அதில் பாதி ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பருப்பு இருக்கணும் இதே மாதிரி உங்கள் அரிசியோட அளவு மாறும் போது அதில் சரி பாதி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி வெள்ளம் எடுத்துக்கும் போது நீங்கள் அரிசி எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதில் ரெண்டு மடங்கு ஒரு கிளாஸ் அரிசினா ரெண்டு கிளாஸ் வெள்ளம் அந்த கணக்கில் நீங்கள் வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஒரு இனிப்பு சுவை நல்லா இருக்கும் சக்கரை பொங்கலில் இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்திருக்க அந்த பச்சை அரிசியையும் பச்சை பருப்பையும் சேர்த்தே போட்டு கழுகிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ டைம்ஸ் நல்லா தண்ணியை விட்டு கழுகிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ டைம்ஸ் நம்ம அந்த பச்சை அரிசியும் பச்சை பருப்பையும் நல்லா கழுகியாச்சு இப்போ தேர்ட் டைம் ஊற்றிருக்க தண்ணியை கீழே ஊற்ற வேண்டாம் அந்த தண்ணியை நம்ம ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுப்போம் ஏன்னா இந்த தண்ணியோட சேர்ந்து சக்கரை பொங்கல் செய்யும் போது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொங்கல் செய்ய போற அந்த பாத்திரத்தை ஸ்டவ்ல வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த பால அதுல ஊத்துங்க செகண்ட் நம்ம அரிசி கழன தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணியையும் அந்த பாலோடவே சேர்த்துக்கோங்க இது கூட நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துப்போம் ஏன்னா நிறைய தண்ணி இருக்கும் போது தான் நம்மள பொங்கல் நல்லா குழஞ்சி ருசியாக டேஸ்டியாக வரும் இப்போ அந்த பால் கலந்துருக்கிறதுனால இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு பொங்கி வரும் பொங்கி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க பாருங்க நம்ம வச்ச தண்ணி நல்லா கொதிச்சு பொங்கி வருது இப்படி பொங்குற வரைக்கும் வச்சு பொங்கி வந்த பிறகு அதில் நம்ம அரிசியை ஆட் பண்ணணும் இப்போ அதில் அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு பொங்குது நல்லா கொதிச்சு பொங்கி வந்த தண்ணியில் அரிசியும் பருப்பையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது நல்லா குழைய வேகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணணும் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க அப்பப்போ பார்த்து கிளறிட்டே இருங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா அரிசியும் பருப்பு குழையிற வரைக்கும் அரிசி நல்லா இப்போ குழைஞ்சி வெந்துடுச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அளவுக்கு நல்லா குழஞ்சி வந்த பிறகு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணி கிளறிக்கலாம் இப்போ இதோட வெள்ளத்தை சேர்த்து நல்லா கிளறுங்க நல்ல சாதத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கிளறுங்க ஸோ இப்போ குழஞ்சி வந்த அரிசியோட வெள்ளத்தை சேர்த்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஏன்னா அப்போ தான் சின்ன சின்ன பீசஸாக இருக்கிற அந்த வெள்ளம்லாம் கரைஞ்சி அதோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா பொங்கல் ஒரு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக வரும் உங்களுக்கு இப்போது வெள்ளம் ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸ் கூட இல்லாமல் எல்லாமே அந்த குழஞ்ச அரிசி பருப்போடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தாலும் நம்ம பொங்கலுக்கு தேவையான கலர் இப்போ வந்திருக்கு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பூவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பொங்கலுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்ஸ் இப்போது தேங்காய் திருவி வச்ச தேங்காவையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம முந்திரி திராட்சையை தாளிச்சதில் கொட்டிக்கலாம் ஒரு பாத்திரம் தனியாக வச்சு அதில் தேவையான அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சதும் அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வறுத்துக்கோங்க ஒரு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப தீச்சிட விடக்கூடாது 
ஸ்டவ்வை ரொம்ப சிம்பிள வச்சே நீங்க முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கோல்டன் கலரில் வந்ததும் இங்கே கூடவே நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்த திராட்சையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முந்திரியும் திராட்சையும் நெய்யில் நல்லா தாளிச்சாச்சு தாளிச்சு வச்ச முந்திரியே நம்ம பொங்கலோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அந்த நெய்யை ஊற்றி கிளறிட்டு இது கூட நம்ம வச்சுருந்த அந்த ஏலக்காயையும் வாசனைக்காக மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் போட்டால் போதும் சால்ட்டு அவ்வளோதாங்க சுவையான சக்கரை பொங்கல் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணி காட்டுறேன் அவ்வளோதாங்க பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிடமே ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குது பார்க்கவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது நம்ம பாரம்பரியமான பொங்கல் செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த பொங்கல் தினத்துக்கு நான் சொன்ன ரெசிபியை யூஸ் பண்ணி எல்லோரும் பொங்கல் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்றதை எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள